আসসালামু আলাইকুম ক্লাউড টেকনোলজি বিজির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নয়ন ইসলাম আজকে আমরা শিখব কিভাবে একটা ওয়েবসাইটকে ডিজাইন করা হয় আমরা গত দুইটা ক্লাসে আমরা দেখছি কিভাবে এইচ টি এম এল এ মার্কআপ করা হয় আজ আমরা দেখব কিভাবে সেই মার্কআপকে ডিজাইনে রূপান্তর করা হয় তো আমরা দেখি কিভাবে কাজ করা হয় তো আজকে আমাদের তৃতীয় ক্লাস তো আমরা প্রথম যে ক্লাসটা করেছিলাম সেই ক্লাসটাই আমরা এখানে রান করে দেখি সেটাকে আমরা আজকে স্টাইল দেবো তো স্টাইল দেবো আমরা কী হবে এই যে আমাদের প্রথম ক্লাসটা ছিল এটা তো ফার্স্ট ক্লাসকে আমরা এখানে কাজ করতেছি ফার্স্ট ক্লাস নেই তো এখানে আমরা লিখে দিই ক্লাস থেকে যেহেতু ওইটারেই আমরা ডিজাইন করব ক্লাস ক্লাস থ্রি তো সেভ দিলাম তো এখন আমরা কাজ করব যে এই ডিজাইনটারে এইটাকে আদৌ কি কোনো কালার দেওয়া সম্ভব একে বড় করা সম্ভব একে কি মাঝখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নাকি এর নিচে আন্ডারলাইন দেওয়া তো সম্ভব আমরা দেখছি ট্যাগের মাধ্যমে তো আমরা এখন দেখবো যে ট্যাগ সারা কি দেওয়া সম্ভব এটাকে চিকন করা কি সম্ভব অথবা এই ট্যাগকে প্যারাগ্রাফের মতো বানানো কি সম্ভব কিংবা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ কি এর মতো বানানো সম্ভব অথবা এই সিক্স যে ট্যাগটা ছিল সব থেকে ছোটো ট্যাগ সেই ট্যাগটা কি এইচ ওয়ানের মতো বানানো সম্ভব বা করা সম্ভব আমরা এখন সেটাই দেখব তো ফার্স্টে বলে রাখি আমরা যেহেতু করতেছি আজকে স্টাইল তো স্টাইলকে বলা হয় সি এস এস সি এস এস এর ফুল মিনিং ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট তো এই সি এস এসটা লেখা হয় তিনটা ওয়েতে তার মধ্যে একটা ইনলাইন আরেকটা ইন্টারনাল এবং আরেকটা এক্সটার্নাল তো ইনলাইন সি এস এস নিয়ে আমরা সে কাজ করব ইনলাইন সি এস এস মানে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে ইনলাইন মানে লাইনে কাজ করা তো এই লাইনের মধ্যে যখন আমরা কাজটা করব সেটাকে বলা হয় ইনলাইন আর ইন্টারনাল সি এস এস যখন আমরা এই হেজের মধ্যে কোনো লিঙ্ক দিব আমরা ফার্স্ট ক্লাসে বলছিলাম যত লিঙ্ক দিব সব হেজের মধ্যে তো এই লিঙ্ক দিব এর মধ্যে এর মধ্যে কাজ করব সেটা ইন্টারনাল আর এক্সটার্নাল সি এস এস যেটা সেটা আলাদা একটা ফাইল থাকবে সেই ফাইল আমরা এর সাথে কানেক্ট করব তো আজকে আমরা ক্লাস করব কিভাবে ইনলাইনে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করা হয় তো আমরা লিখি যেহেতু স্টাইল করব আমরা ফার্স্টে চাচ্ছি যে এইটাকে আমরা রেড কালার করতে চাচ্ছি ওকে ফাইন সো আমরা এখানে লিখবো স্টাইল এস টি ওয়াই এল স্টাইল দেন ইকুয়াল ডাবল কোটেশন তারপরে আমরা এখানে লিখবো এটাকে কি চাচ্ছি কালার করতে চাচ্ছি ওকে ফাইন তো কালার করব কি রেড কালার রেড কালার এখন আমরা যদি দেখি এই যে আমার এটা কালার রেড হয়ে গেছে ওয়াও তো এইটাকে আমরা চাচ্ছি যে এইটাকে সেন্টার করব এটা মাঝখানে দরকার আমাদের তো মাঝখানে আমরা অবশ্যই নিয়ে যেতে পারবো দেখি পারি কি না টেক্সট অ্যালাইন সো অ্যালাইনমেন্টে আমরা সেন্টার করব সেন্টার তারপর যদি আমরা এখানে সেপ দিই আমরা দেখতে পাবো এই যে আমরা মাঝখানে পেয়ে গেছি শুধুমাত্র মাঝখানে না আমরা যদি রাইট সাইডে চাই ওকে ফাইন তো আমরা রাইট লিখব দেন আমরা সেপ দিলাম এখন যদি আমরা রিলোড দিই আমরা দেখতে পাবো রাইট সাইডে চলে গেছে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের সেন্টারে লাগবে এখন কাজ করার জন্য তো আমরা সেন্টারে রেখে দিই এখন যদি আমরা রিলোড দিই আমরা দেখতে পারবো এটা সেন্টারে আছে তো এইখানে আমরা সেমি কলনটা ইউজ করলাম কেন যদি আমাদের আমরা যখন কোনো ইংরেজিতে কোনো সেন্টেন্স লিখি সেন্টেন্সটা লেখার পরে অবশ্যই একটা ফুল স্টপ দিই তাই না সেম ওয়েতে এইখানেও যদি কোনো প্রপার্টি আমরা লিখি প্রপার্টিটা ফুল দিই প্রপার্টির অ্যাক্টিভিটিটা যদি দিয়ে দিই পুরোটা যখন দিই তখন সেটাকে শেষ করার জন্য আর আরেকটা লাইন শুরু করার জন্য আমরা সেমি কলন দিই এটাকে ইন্ট করে দিই এতটুকু ইন্ট এখন এখান থেকে আরেকটি স্টাইলটা শুরু হয়েছে এটা বোঝানোর জন্য আমরা এই সেমি কলন চিহ্নটা দেওয়া লাগে আচ্ছা তো আমরা এখন চাচ্ছি যে ওইটার ফন্ট সাইজটা বড় করতে আমরা এতদিন জানতাম যে এই সময় সব থেকে বড় ট্যাক এর থেকে বড় হয়তো হয় না তো এখন আমরা দেখি আসলে হয় কি না তো আমরা পঞ্চাশ পিক্সেল দিলাম দিয়ে আমরা দেখি যে আসলে হয় কি না আমাদের বড় এই যে আমাদের বড় হয়েছে কিন্তু এখন আমরা চাচ্ছি যে এটা মোটা লাগতেছে মনে হচ্ছে যে এটা বোল ট্যাক দিয়ে লেখা তো আমাদের মোটা দরকার নেই আমাদের চিকন দরকার তো চিকন করব কিভাবে চিকন কি করা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব ফন্ট ওয়েট আমরা মানুষটা যেমন মোটা না চিকন এটা বুঝি তার ওয়েট দেখে এখানে সেম সিস্টেম যে ওয়েট দেখে ওয়েটটারে এখানে অনেক দুইভাবে লেখা যায় একটা ওয়েটের জাস্ট নাম লিখে যেমন আমরা যদি লিখি যে রেগুলার তাহলে রেগুলার পাবে মানে এইটাকে বলা হয় রেগুলার ফন্ট এই যে চিকন হয়েছে রেগুলার যদি আমরা চাই যে না এটা মোটা হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে বোল্ড বা সেমি বোল্ড যদি চাই যে আরও বোল্ড হবে তাহলে এক্সট্রা বোল্ড যদি আমরা এইটাকে বোল্ড চাই তাহলে আমরা এখানে কোড লিখতে পারি সাতশো সাতশো লিখলে আমাদের বোল্ড হয়ে যাবে এই যে আমাদের মোটা হয়ে গেছে 
तो हमारे चार सौ लगभग हमें चार सौ लिखल दें आप जो चाहिए एम एस एक आंडार लाइन देव हम तो पारि आंडार लाइन दीते यूटैक यूज कर आंडार लाइन दीते कि ना एखे यूटैक बदे आंडार लाइन दीते सो हमें एखे लिखते परि टेक्स डेकोरेशन टेक्स डेकोरेशन आंडार लाइन सो टेक्स डेकोरेशन आंडार लाइन दिल देखिए आदो आंडार लाइन पाई कि ना तो रिलोट दिल जार्नल लाइन पे गए वाओ तो आप चाची ये लेखाटा के चाची कैपिटाल करते मैं बड़ो हाथ अक्षर करते कैपिटल लेटर करते तो से पार्ब अवश्य पार्ब कारण एखे तो केटे दिए प्रत्येक शिप धरे अथवा कैपलग दिए लिखते पर कंतु ना से एक प्रपार्टी लिखब जेखने सब हो टेक्स ट्रांसफर्म एखे लिखब हमें आपार केस अपार केस सो आपार केस लिखल देखी कि है ये हम प्रत्येक लेखा क्यों कैपिटल हो गए तो एन जो चाहिए ये लेखागुल स्टाइल करब प्रत्येक माझे माझे एक फाका देव देखी पारि कि ना तो अपना प्रत्येक लेटर पशे पशे देव ना यह लेटर लिखल लेटर स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग दिल टेन पिक्सल देखी कम देखा जाए प्रत्येक पर एक स्पेस हो गए सुंदर तो एन चाहिए एक बैकग्राउंड सो बैकग्राउंड लिखी बैकग्राउंड लिखल बैकग्राउंड एखे दी जा ग्रीन कलर बैकग्राउंड देव ओके फाइन ग्रीन कलर बैकग्राउंड दिल देखिए आद ग्रीन कलर बैकग्राउंड क्ज करे कि ना ये क्ज कर चाची ऊपर नीचे एक फाका रखते लिखार नीचे तो यह पैडिंग यूज करब तो पैडिंग जिनटा कि पैडिंग जिनटा कि जानब जो आसले पैडिंग जिनटा कि पैडिंग हे जमन आप खत मार्जिन टी मार्जिनल पैडिंग दुटाई हमारे आज जो आप खत मार्जिन टी तक आप देखी एरक मार्जिन है मार्जिन पास एक फाका जैगा था फाका जैगाटारे मार्जिन बोली और भेतर जैगा था हमारे लेखार स्पेस तो लेखार जैगाटारे बला है पैडिंग लिखी हमें जेखने से कन्टेंट और साथे जेटा थे सैडे यटारे बी मार्जिन तो यार क्षेत्र सेम यार लिखा जो आखार ऊपरे मैं एत बक्सर मध्य जो को क्ज है से बोलते पैडिंग और बक्सर ऊपर नीचे जगह क्ज है जो बक्स छाड़ा जो क्षेत्र है से बोलते मार्जिन तो आपटारे देखल परेटारे देखी पर स्टाइल करते कि ना पर दिल स्टाइल स्टाइल लिखार नियम स्टाइल लिखे इक्ल डबल कटेशन एन एर मध्य लिखल बैकग्राउंड एर बैकग्राउंड आगे दीब एर बैकग्राउंड दिल रेड कलर ओके फाइन देखी रेड कलर बैकग्राउंड दिल कम देखा जाए वाओ एर भेतरे कलर टाइम लिखब सदा सीओ एलो वार कलर कलर टाइम सदा दीब ह्विट कलर सो आप देखी कलर लिखार नियम अनेक रकम आर मध्य एखे कलर लिखते शुद्ध कलर नाम लिखे कलर लिखते हेक्सा कोड यूज कर कलर लिखते आरजी दिए कोड लिखे कलर का लिखते परि तो मूलत यूज करब कलर नाम स्टेमेल कोडा दूटा दिए बसिभाग समय क्ज करब ये दुईटाई प्रोपार वे ये हमारे ह्विट कलर हलो तो आप जो वोटार मत चाहिए एरक एक पैडिंग चाची ऊपर नीचे तेल क्यों करब गुड एखे पैडिंग लिखब तो पैडिंग दिल टेन पिक्सल एखे शुद्ध पिक्सल है ना आपको अनेक एक आगे क्ष करब तर मध्य अपना पिक्सल टाइम भल लागे ये जो मजखने चाहिए कि करब टेक्सटाइल लाइन सेंटर रेक्सटाइल लाइन सेंटर सेट दिल जो एखान रिलोट दिए देखते पर सेंटारे चले ग तो यार फंड सज क्या बड़ो करतेब तो ये जो लिखी जो फंड सज फंड सज लिखल देव चल्लिस पिक्सल एक बड़ो कर देव देखी कम देखा जाए बड़ो होना यार जो चिकन चाहिए करते अवश्य तेल क्यों करब फंड वेट फंड वेट हमें दीते चारशो ते फंडार रेगुलर हो जाए कत तेरे शिखी ये क्योंकि तो ये तो जो चाहिए यकम स्पेस दीते हैं पर करब ये हाँ लेटार स्पेसिंग लेटार स्पेसिंग टेन पिक्सल अथवा एर बसि जतटुकु दरकार ये छड़ा गया है प्रत्येक तो बाकी जी टैगल आस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एगो अपन होमवर्क 
এগুলোর সোর্স ফাইল দিয়ে দিব সোর্স ফাইল দেখে আপনারা নিচের গুলো হোমওয়ার্ক করে কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিবেন অথবা আমাদের ওয়েব পেজে দিয়ে দিবেন অথবা ফেসবুক পেজে দিয়ে দিবেন তো এখন আমরা চাচ্ছি আমরা এখন বলতেই পারি যে যে কোনো ট্যাগকে আমরা রিসাইজ করতে পারি যে কোনো ট্যাগকে এখন তাহলে কি আমরা এই সিক্সকে এই সমান করা সম্ভব মনে হয়তো না আমাদের কাছে এরকম মনে হচ্ছে কিন্তু না এটা সম্ভব দেখি সম্ভব কি হবে স্টাইল ইকুয়াল ডাবল কোটেশন দেন এর মধ্যে আমরা যদি লিখি ফন্ট সাইজ আমরা এই সোয়ানকে যেভাবে দিছিলাম যে পঞ্চাশ পিক্সেল আমরা এটারও যদি পঞ্চাশ পিক্সেল দিই দেন এখান থেকে যদি আমরা রিলোড করি এই দেখেন এইটা এটা কিন্তু সমান হয়ে গেল এখন এখন যদি একেও বলি যে তোমার ওয়েটটা তুমি চিকন হয়ে যাও তাহলে পারবো না অবশ্যই পারবো ফন্ট ওয়েট এখানে লিখলাম চারশো এটা কিন্তু থিন হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এটার মাঝখানে দিই তাহলে কি করব টেক্সট অ্যালাইন অ্যালাইনমেন্টটা আমরা এটা করব সেন্টার সেন্টার করছে এই সেন্টার চলে গেছে এখন যদি এটার কালার চাই সো শুধু যদি ফ্রন্টের কালার চাই তাহলে শুধু কালার আর যদি আমরা চাই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড লিখবো কালার এখানে আমরা দিলাম যে এটা হচ্ছে পার্পল কালার হবে সেভ দিলাম দেখি কালার হয় কি না ও পার্পল কালার হয়ে গেছে ইচ্ছা করলে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দিতে পারবো ওকে ফাইন তাহলে আমরা দেখতে পারলাম যে এই সিক যেটা ছিল সব থেকে ছোটো ট্যাগ আমরা গত দুই ক্লাস মিলে যেটা জানছি যে সব থেকে ছোটো ট্যাগ ছিল এই সিক্স কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সব থেকে ছোটো ট্যাগ হলেও আমরা স্টাইলের মাধ্যমে সেটাকে রিসাইজ করতে পারবো যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারবো তো আমরা সেমভাবে প্যারাগ্রাফিও করতে পারবো তো এই কাজটা আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে বাসায় এখন আমাদের এখানে দেখতেছি আন্ডারলাইন আছে এইটারে আমরা আন্ডারলাইন চাচ্ছি না তাহলে কি করব। আন্ডারলাইন আসে কিন্তু চাচ্ছি না তাহলে কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেব স্টাইল ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এখন স্টাইলের মধ্যে লিখতে হবে এটা তো ইজি এটা তো আমরা বুঝে গেছি তো এর মধ্যে আমরা লিখবো যে টেক্সট ডেকোরেশন নাম যেহেতু আমরা কিছুই চাচ্ছি না সেই ক্ষেত্রে আমরা টেক্সট ডেকোরেশনটা নাম করে দিলাম এখন দেখতেছি এখানে কোনো আন্ডারলাইন নাই ওয়াও এখন আমরা যদি এটারকে বড় চাই তাহলে করতে পারবো ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ আমরা এখানে দিলাম কত দেব চারশো পিক্সেল না চারশো না সরি চল্লিশ পিক্সেল চারশো দিলে তো অনেক বড় হয়ে যাবে এই যে আমাদের বড় হয়ে গেছে কিন্তু লেখাটা কত সুন্দর লাগতেছে লেখাটা বড় হয়ে গেছে এটার ইচ্ছা করলে যেমন স্টাইল চাই আমি তেমন স্টাইল করতে পারবো যদি আমরা এটাকে চাই ব্লু কালার চাই ওকে ফাইন তাহলে কালার দিলাম বি এল ইউ ই ব্লু দেন এখানে সেপ এখন যদি আমরা রিলোড করি এই যেটা ব্লু কালার হয়ে গেছে তো আমরা যে কোনো জিনিসকে এভাবে রূপান্তর করতে পারবো যদি এটা একটা মোটা চাই ওটা তো চেক অন আছে আমরা যদি মোটা চাই তাহলে কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখব যে ফন্ট ওয়েট ফন্ট ওয়েট আমরা এখানে যদি সাতশো দিই আমরা বলছিলাম সাতশোতে সেমি বোল্ড এখন দেখি যে আসলে কাজ করে কি না এই যে মোটা হয়ে গেছে কিন্তু তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এটাতে যদি আমরা আপার কেস করতে চাই তাহলে কি করতে হবে যদি আমরা ক্যাপিটালাইজ করতে চাই তাহলে আমরা টেক্স ট্রান্সফর্ম করব টেক্স ট্রান্সফর্ম ইউ ডাবল পি ই আর সি এ এল সি আপার কেস আপার কেস হয়েছে আমরা প্রত্যেকটাই দেখতেছি যে কিভাবে কোন কাজ করতে হয় না হয় এখন আমরা এটার আন্ডারলাইন তুলতে পারবো এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক কিভাবে এটার আন্ডারলাইন তুলব এখন আমরা দেখবো যে এই যে ফেসবুক লেখাটা আছে ফেসবুক ঠিক একটু অন্যরকমভাবে আছে তো এইটারে আমরা কালার করব কিভাবে এই যে আমাদের অ্যাঙ্কর ট্যাগ অ্যাঙ্কর ট্যাগের এখানে ডিফল্টভাবে ওর নেসে আন্ডারলাইন থাকে তো এটার আমরা তুলে দিব আমরা অবশ্যই স্টাইল লিখবো ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এখন স্টাইলের মধ্যে আমরা কি লিখবো স্টাইলের মধ্যে আমরা এখন লিখব যে এইটার যেহেতু আন্ডারলাইনটা তুলে দিতে যাচ্ছি তো কিভাবে তুলব টেক্সট ডেকোরেশন নাম করে দিব যেহেতু আন্ডারলাইন আমাদের দরকার নাই এখানে আন্ডারলাইনটা আসে এখন আন্ডারলাইনটা উদাহ হয়ে যাবে নাই ওয়াও এখন আমার ফেসবুকের কালারটা ব্লু আছে তো আমরা কালারটাই চেঞ্জ করে দেবো তাহলে আমরা কি লিখবো কালার আমরা চাচ্ছি যেমন কালার চাই আমরা রেড কালার চাই রেড কালার দিলাম এখন দেখি যে রেড কালারটা কাজ করে কি না ওয়াও রেড কালার হয়ে গেছে এখন যদি ফন্ট সাইজটা বড় চাই তো আমরা দিতে পারবো না অবশ্যই দিতে পারবো ফন্ট সাইজ আমরা চাচ্ছি যে এটা তিরিশ পিক্সেল হোক এই যে তিরিশ পিক্সেল হয়ে গেছে আমরা বুঝতে পারছি যে এটারে ইচ্ছা করলে যে কোনো ফন্টকে যে কোনো ট্যাগকে আমরা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারতেছি এখন 
সে যেই কোনো ট্যাগই হোক না কেন আমরা কিন্তু নিজেরাই চেঞ্জ করতে পারতেছি তো এখন আমরা দেখবো যে এই ইমেজটাকে কিভাবে রিসাইজ করি এই বাকিগুলার স্টাইল করবেন আপনারা নিজেরা এই সোর্স কোড আমি দিয়ে দিব অথবা সোর্স কোডটা নিজে নিজে তৈরি করবেন তৈরি করে আমাদের কমেন্ট বক্সে আপনারা সেটা দেবেন অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ আছে সেই পেজে আপনারা আপনাদের কাজটা আপলোড করে দেবেন এখন আমরা দেখি যে আমাদের ইমেজটা আছে ইমেজকে আমরা রিসাইজ করবো এত বড় ইমেজ আমাদের দরকার নেই আমাদের ছোট ইমেজ দরকার তো কিভাবে করব তো এখানে আমরা অবশ্যই লিখবো স্টাইল এস টি ওয়াইল স্টাইল ইকুয়াল ডাবল কোটেশন ট্যালেন্ট মধ্যে আমরা লিখবো যে এটা যেহেতু আমরা ছোট করতে চাচ্ছি তো ছোট করবো কিভাবে একটা ওয়েট দেব ওয়াইট দিলাম যে ধরেন কত টুকু আর তিনশো পিক্সেল এখন যদি আমরা এখানে এই যে আমাদের তিনশো পিক্সেল ওয়াইট হয়ে গেছে এখন আমরা হাইটটা যদি লিমিটেড করে দিই তো হাইটটা আমরা লিমিট করে দেবো এই সি আই জি এস টি হাইট হাইট ও দিলাম যে তিনশো পিক্সেল তিনশো তিনশো হয়ে গেল যদিও রেজলেশনটা ঠিক থাকবে না এখন যদি আমরা বর্ডার দিতে চাই যে আমরা দেখি যে আসলে হয়েছে কি না বর্ডার ওয়ান পিক্সেল এখন ওয়ান পিক্সেল এটা হবে কি রকম এটা সলিড হবে সলিড হবে এটা কি কালারের হবে এটা আমাদের ব্ল্যাক কালারের হবে আমরা এখন রিলোড করে দেখি এই যে আমাদের এখানে এটা বর্ডার হয়েছে আবার এরকম হয়েছে তো এই বর্ডারটারে আমরা চাচ্ছি যে এইটাকে আমরা করব রাউন্ড করব সার্কেল বানাবো তো হাউ ক্যান আমরা এখানে যদি সার্কেল বানাতে চাই তাহলে আমরা লিখবো এখানে যে বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াই ইউএস রেডিয়াস আমরা দেব পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমরা কিন্তু এটার একটা রাউন্ড করে দিলাম ও সার্কেল হয়ে গেল আমাদের সুন্দর না সুন্দরভাবে আমরা সার্কেল করলাম আমরা যদি বর্ডারটার স্পেস বাড়াই দিই এখানে দিলাম যে এটা পাঁচ পিক্সেল তাহলে দেখি কি হয় এটার কাজ কি আসলে এই যে এটা মোটা করে দিছে বর্ডারটা মোটা হয়েছে বুঝতে পারছি তো আপনাদের নেক্সট কাজ এইভাবে একটা ওয়েব পেজ ওয়েব পেজের মধ্যে এইভাবে নতুন নতুন ডিজাইন করবেন নতুন ইমেজ নিয়ে ডিজাইন করে সেটা আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা আপলোড করবেন নেক্সট ক্লাস আমরা ক্লাস করব কিভাবে ইন্টারনাল সিএসএসে কাজ করা যায় আজকে দেখলাম আমরা ইনলাইন সিএসএস নেক্সট ডে আমরা দেখবো যে কিভাবে আমাদের ইন্টারনাল সিএসএসে আমরা কাজ করতে পারি ইন্টারনাল সিএসএস দিয়ে কিভাবে আমরা স্টাইল করতে পারি এটা আমাদের নেক্সট ক্লাস থাকবে আমাদের গত ক্লাস যারা দেখেন নাই গত দুইটা ক্লাস ছিল দুইটা ক্লাস দেখলে আপনাদের এস্টিমেট ট্যাগ সম্পর্কে যত কনফিউশন আছে সবগুলো দূর হবে ইনশাল্লাহ তো চেষ্টা করবেন প্রতিদিনের ক্লাসের কাজগুলো প্রতিদিন সাবমিট করা প্রতিদিন কাজগুলো প্র্যাকটিস করা অনেক অনেক পরিমাণে প্র্যাকটিস করা তাহলে ভালো কিছু শিখতে পারবেন তো আজকের ক্লাস এতটুকুই সবাইকে আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি আজকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম